Busca en Google el mejor horóscopo de hoy. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Iniciamos esta sesión para cáncer semana 36 de 2022. Estás tratando de alcanzar un estándar, un nivel que no es el tuyo. ¿De qué te hablo? Dinero, negocio, finanzas. Y cuando digo no es el tuyo, no es que, digamos, no estés en condiciones de lograr algo así, que no tengas la capacidad, ese no es el problema. El problema es que no estás potenciando algo que sí tienes, una cualidad o muchas que sí son tuyas, te pertenecen, son intransferibles eh, y que son esas a las que te deberías dedicar. No, pero, como te digo, pues te estás dejando llevar, te estás dejando deslumbrar por algo que parece maravilloso, pero no lo es. Incluso yo hasta te diría, puede que se trate todo de una gran mentira, ¿no? De pura pantalla, ¿no? De pura apariencia, cuando en verdad, pues es humo. Lo tuyo no. Lo tuyo es genuino, es poderoso y puede tener un lugar muy interesante en el mercado. Entonces, sé genuino, sé original, haz aquello en lo que más profundamente crees. No te dejes llevar por modas, tendencias o lo que otros crean que es lo que se va a imponer. Lo tuyo, te repito, es poderoso. Tienes problemas específicos y personales. Por ello, no decidas basándote en predicciones genéricas y masivas. Arcanos.com es considerado por Google como la mejor lectura de tarot a nivel mundial. Ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que giran en la parte superior. Tu lectura de tarot privada y personalizada te espera. Han sido pacientes, han construido lo que tienen poco a poco y eso solo puede llevar al triunfo. ¿De qué te hablo? Amor, parejas, novios, enamorados, esposos. La paciencia no es algo que además ocurrió de manera gratuita, ¿no? menos aún impuesta, eh, porque todo fue producto de una tremenda necesidad muy bien comprendida, muy bien entendida por ambos. ¿no? Esto, como digo, pues les llevará a una situación en la que la relación se tornará imbatible. Ahora, hay que entender que igual, a pesar de todo, siempre hay pues altas y bajas. Hay días buenos, días regulares, días malos. Pero la tendencia siempre es a una situación de solidez, de crecimiento, de aferrarse el uno al otro porque saben que son lo mejor que tienen. Eso es en verdad el amor. Eso es una visión más madura de las cosas. Eso es algo que garantiza la durabilidad de este vínculo. Sigan así. Las cosas van a cambiar. De nada sirve que te aferres al pasado por más logros que hayas tenido. Te hablo de trabajo. Y esto es importante comprenderlo porque se tomará una decisión. ¿no? Aquellos que dirigen los destinos en el plano corporativo y tal... Eh, saben que quieren otra cosa, ya han incluso experimentado resultados importantes en nuevos caminos, eh, nuevas maneras de resolver los problemas y eso van a intentar pues, imponerlo eh, a lo largo y ancho de la corporación. En fin. Pero mientras tú te sigas aferrando a esquemas ya caducos, hay que reconocerlo, es así, puede que te perciban como no perteneciendo ya. Y eso es peligrosísimo, ¿no? Obvio, porque te torna prescindible. No queremos que eso pase. La única forma de resolver esto es, pues, empleando lo mejor que te ha dejado esa experiencia del pasado, sumarle todo esto que se quiere en el presente para que tu participación sea incuestionable en el futuro. Así de simple, así de complejo a la vez. Lo que sí te digo es que vas a contar con gente que te va a apoyar. Porque hay personas que entienden tu proceso, lo ven, yo te diría, hasta con simpatía, porque algo así han experimentado también ¿no? en sus propias carnes. Entonces, eh, no te dejarán por tu cuenta, no te abandonarán. 
eso, sinceramente, tal como va el mundo, ya es oro. Tienes que entender que no basta que uno quiera que algo ocurra para que al final ocurra. Te hablo de amor, solteros, aquellos que están buscando pareja, buscando el amor. Y esto es, oye, es básico comprenderlo, ¿no? Hay que aceptarlo también para evitar frustraciones, ¿no? Evitar dolores, tristezas y tal. ¿Que es posible que algo cambie en tu vida? Sí, pero tienes que entender que las cosas que lleguen no las controlarás, menos aún las podrás dirigir hacia tu objetivo. O sea, será una cuestión pues, de mutuas concesiones, de mutua aceptación, ¿no? eh, de mutuo deslumbramiento también, porque si solamente ocurre en una vía de una parte, ¿no? pues mira, no se puede construir nada. Entonces, déjate llevar, déjate sorprender, no te aferres a... No, yo quiero esto y lo quiero ya, porque al contrario, cuanto más tengas esa actitud, menos resultados habrán. Parece mentira, pero eso sí funciona. No olvides darme un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea, según la red social donde estés viendo o escuchando esto. Deja tus comentarios, suscríbete al canal y en el caso de YouTube, pulsa la campana.